Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. You guys ready? Hi, Henry. Good evening, teacher. Good evening, Ms. Arnoldo. Hello, Carmen. How are you tonight? Hello, Kelly. Hello, good evening. Good evening. Fine, thank you. Okay, great. Okay, it's eight o'clock already. So we are going to start by talking about Homework, ok. Uh, ¿Cómo les ha ido con lo, las tareas? A ver, cuéntenme. Mal. Why? Tell me. A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Ha tenido problema? Pero tal vez con la plataforma. Oh, eh, técnico. Se me ha estado dando error. Yo ya lo reporté. Oh, ok, ok. Uh -huh. O sea, es una situación de, de, ya, técnica, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué tal todos los demás con las tareas? Hello. Buenas noches, teacher. Hello, good evening, uh, Wendy, no problem. Ok, uh, la cuestión es que hasta este momento, hoy es nuestro, nuestra videoconference number eight. Entonces, las tareas el día de hoy, después de la clase, deben estar subidas hasta la número 8, porque es día viernes. Bien, nosotros como hemos comenzado en día miércoles, tenemos eh, la situación de que nos pasan las dos auditorías, ¿verdad? Nos pasan la del viernes y nos pasan la del miércoles, ¿verdad? Entonces, somos privilegiados, ¿verdad? Porque tenemos dos días en que tenemos que estar al día. ¿Verdad? Con las tareas. Entonces, yo les sugiero que vayan después de la clase a hacer la tarea y que quede subida hasta la tarea, hasta el número de clase que vamos. Dígame, Henry. Eh, tendría que estar completa la segunda barra de progreso, ¿verdad? O eh, la tercera. No, no, no. La primera sería porque es la unidad uno completa y la número dos tendría que estar como sería a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, 60 creo que ah, debería vale. estar. Uh -huh. Sí. El midterm mid todavía no, ¿verdad? El, usted puede adelantar, Henry. Usted puede adelantar. Okay. No hay ningún problema. Usted, por eso les mandaba aquella vez todo el testamento que les envié, ¿verdad? Acerca de las tareas. La idea es que usted practique, ¿verdad? Entonces, la, la good tarea... Evening. Hello, good, good, evening. Evening, good evening, Juan Francisco. Welcome. Entonces, si usted, por ejemplo, hizo la tarea y no completó porque se equivocó en alguna, porque no entendió cómo era, porque se equivocó, whatever, ¿ok? Entonces, tiene la oportunidad de que después de la clase usted la, la vuelve a hacer, ¿verdad? La vuelve a hacer ya con el conocimiento, ¿verdad? Con el, ya en el entendido. Y esa última nota es la que va a quedar registrada, ¿ok? Si usted la vuelve a hacer, la última nota queda registrada y así, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, las pueden hacer las veces que ustedes quieran y pueden adelantar también, ¿verdad? Si usted quiere ir a hacer el examen para probarse a ver cómo va, entrele, bienvenido, ¿verdad? 
bienvenido, porque eso ya es una cuestión personal. Por eso está la plataforma para su tiempo, ¿verdad? Para su tiempo, usted solito, saboreando lo que ha aprendido, ¿verdad? ¿Ok? De eso se trata la Good evening, teacher. Good evening, Hello, teacher. tell me, Aníbal. Hello, good evening. How are you tonight? I'm fine. Okay, great. We are happy that you're here. Well, sure. I am happy that you are with us. Okay. Yes. 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 I am. Be happy. Okay. Uh, Carmen wanted to say something. Tell me, Carmen. Eh, teacher, eh, ahora hasta la tarea número siete es que debe estar su, es el día, ¿verdad? Eh, la videoconferencia de hoy sería la ocho, entonces es tarea eh, número ocho. Ok, ok. Uh -huh. sí, sí. sí. Ok. Thank Así you. mero es. Bien. O sea que nosotros terminamos cada unidad día martes, ¿verdad? Comenzamos unidad día miércoles. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando el curso comienza el lunes, es bien chévere porque solo una, una auditoría nos toca. ¿vea? El viernes, todos. ¿vea? Pero ahora estamos en, en el que comenzó el día miércoles, entonces tenemos que tener el viernes completo hasta donde vamos y el miércoles completa la unidad. ¿Ok? Bien. Pero como les digo, ustedes pueden adelantar. Pueden adelantar y cualquier cosa pueden preguntar. Para eso tenemos el WhatsApp. ¿Verdad? Sí. Donde usted puede hacer sus preguntas. Y también cualquiera de sus compañeros, si sabe la respuesta, y esa es una de las cosas, es una buena técnica, les voy a decir. Cuando usted le enseña a otro lo que usted ha aprendido, se refuerza más su conocimiento. Entonces es bueno cuando alguien pregunta en el WhatsApp y usted sabe la respuesta, entrele, dele, porque usted sabe que así es. Y entonces le refuerza a usted y le ayuda a su compañero, ¿verdad? O a su compañera. Muy bien. Entonces todos pueden hacer preguntas y todos pueden contestar, ¿verdad? ¿Ok? La otra cosa. Eh, sí, yo les... Dígame. Perdón, pero, pero digamos dígame. que de la unidad 1, de la unidad 1 que tuvimos solo eran 5, ¿verdad? 5 tareas. Sí, por o sea, cada unidad un, son 5. Son 5. Ya en la unidad 2, ahorita... Con la de hoy serían tres. Exacto. Tres más. Okay. Uh -huh. okay. Así mero es. O sea que hoy tenemos que ganar el 60, ¿verdad? De la y, y discussions dos. también en esta. Discussion, sesión. sí. También, discussions. Uh -huh. okay. Exacto. Todo tiene que estar al día. La discusión todavía se les dispensa un poquito porque muchos en tiempo de fin de semana, ¿verdad? Se meten a pensar y a hacer un poquito más, ¿verdad? El asunto. Así que, pues, se les dispensa un poquito, pero no quiere decir que no se toma en cuenta, ¿verdad? Que sí ha estado al día o que va participando, ¿verdad? O sea, sí se toma en cuenta, pero se dispensa un poco, ¿ok? Ficharon una consulta Ficharon. y lo baja sí. la nota, si va por lo menos, yo en, el, en la unidad 1 por lo menos, para ser honesto, no las hice hasta viernes porque por las cuestiones de trabajo y cuestiones así, eh, sí. prácticamente hice mis tareas el fin de semana, completé la unidad, entonces no sé si al final hacerlo de esa forma lo baja algún punto o lo resta por los cortes que hay del día viernes a, a miércoles eh, no, mire eh, su calificación académica va entera, verdad lo que queda es la apreciación en la auditoría de Insafor que usted está presentando tarde, que no está al día, eh, todo eso queda registrado, ¿verdad? La fecha en que usted va entregando. Entonces, en, en un momento dado, podría ser que, por ejemplo, usted ha faltado y le falta un poquito en un porcentaje para aprobar el curso, ¿verdad? Y todo eso, ya la próxima ya no se toma en cuenta, ¿verdad? Ya no se no. toma en cuenta para... Eh, volverlo al, a, o incorporarlo a, a la convocatoria, ¿verdad? Pero es por situaciones que hay otras personas que sí están bien al día, ¿verdad? Entonces también están peleando su turno, ¿verdad? Para poder inscribirse, pero no quiere decir que su nota se le baja, no. Su nota oh, okay. va entera. Uh -huh. Gracias, sí. Bueno, bueno. Entonces es como para presentación, digamos, como para la nota apreciativa de responsabilidad, digamos, sería que tiene que entregar al día. Uh -huh. 
Exacto. Ok, guys. Mm -hmm. So, we talked a little about homework. Uh, if you have no more questions about it, we're going to continue. Teacher. Tell me. Eh, me. Me presenté ahí, pero voy de camino ahorita, saliendo del trabajo. Voy a ir como... All right, Juan Francisco. No problem. There you go. Thanks, and, teacher. Okay. And I remember that Manuel is still working, I think. So. Buenas noches, teacher. Hello, good evening, Wendy Maricela. Tell me. Buenas noches, teacher. Good evening, Catherine. Okay. Good evening, teacher. Good evening. So now we are going to call the roll, okay? I'm so happy to see you tonight here because today is Friday, right? So I think everybody's kind of tired, but I appreciate you're here, okay? Hello, teacher. Tell me. Hi. Hello. I start a lot of traffic this night. Oh, really? Oh. Yeah. Okay, but now are you still uh, are you still in traffic or are you already at home? I drive way oh, for okay, okay, then keep your eyes on the road, okay? Yeah. Okay, no problem. Just listen. Okay, guys, so remember the requirements from Ansaforp? Okay. What are the requirements from Ansaforp? Turn on your cameras and who remembers? They say present. Say present. When I call your name, right? Hola. Yes. When, I when you hear your name. Okay, there you go. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present. Was it Georgina? Not Georgina, yes, okay. Herman Enrique Gonzalez Valeriano. Present teacher. Okay. Isidro Ernesto Acosta Maldonado, perdón. Present teacher. Okay. Jose Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. Jose Ulises Anaya Cortez. Jose Ulises, not yet, okay. Juan Francisco Salmerón Alas, okay, you said present or present right? teacher, okay, present you. teacher. Okay, Karina Elizabeth Hernandez Gomez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Maria, okay. Uh, Manuel, are you going to be uh, a listener tonight? Solo estar oyendo. Oh, okay. Trabajo. Okay. Thank you very much. Marianne Scarlett Rodriguez Luna. No Marianne yet. Rebecca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Okay. Wendy Lisette Gómez García. Present teacher. Wendy Maricela Ramírez Guevara. I know you were there, yes. Present teacher. Okay, Jensi <laughs> Dinora Canales Reyes. Present. Okay, Jensi. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Henry Vladimir Ramirez Martinez. Present. I know his driving, right? Okay, there you go. Okay, people. So now we are going to start with the class. Jump right into it, okay? Because we have some new topics that we have to cover tonight, okay? The most important is that you need to learn this, okay? So the Let's remember that unit two is ongoing activities. And when we talk about activities, we need to state if maybe they are urgent, 
or maybe they are uh, not urgent, maybe they are obligations, okay, or maybe not, okay. Just one second. Tell me, Henry. Falta yo en la lista. Did you? Okay. Let me check, sure. please. Tell me. Eh, estaba chequeando unos, el apoyo que usted nos mandó por WhatsApp hace un par de días. Uh -huh. El grammar, uh -huh. grammar exercise, adverse of frequency. Ajá. Uh -huh. eh. 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 Y estaba chequeando donde hay un punto que dice uh, rewrite the complete sentence using the adverse of frequency in black bracket in its correct position. Yeah. Uh, y, la, y, la, y la question number one, uh, uh, they, they go to the movies. Y en, en paréntesis, dice often. Entonces, dice que hay que reescribir la oración. Entonces, lo que sí no entendí es cuando dice reescribir la oración y colocar lo que está en paréntesis en el lugar correcto. No sé si era que debería de colocar they go often to the movie. Entonces, yo empecé a hacerlo, pero al final... Prácticamente no sé si yo me equivoqué cómo lo estaba escribiendo, pero todas me las tiro malas. Entonces, por eso pregunto, porque no sé si... Envié dos, ¿verdad? Mal. Envié ¿Por? dos de esos. Sí, envió dos, varios días. Y diálogos, tiene el link a la mano. Días. Oh, ahorita, yeah, teacher, ahorita, tell me, vamos a ver. Eh, el link, eh, sí, ahorita. Eh, ¿Lo puedo reenviar nuevamente al grupo? Yes, please. Oh, ah, okay. Ahorita. Uh, the one challenging grammar exercise? Ahorita. It was adverbs of frequency. Oh, yes, this was, this was I think. Mm -hmm. uh, yeah. Question. Question. Oh, it's a question. Ahorita. Okay, it says, I think, I think that I've got it. Uh, Yes, uh, Henry, uh, no problem. I checked you in already. Okay, thank you. I did it. Okay, uh, yeah. it says rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position. So it means that you have to follow the basic rule. The basic rule, the basic rule is that the adverb of frequency goes right between the subject and the verb, not after the verb, okay? between the subject oh. and the verb. And remember, oh. yes, remember that you have two uh, because if you scroll down, there are oh. two uh, or there are three, three things that you have to check. Punctuation and capitalization, spelling, okay? Oh. And spaces, don't add uh, any unnecessary oh. space. The punctuation means the period, okay? El punto final, right? Capitalization, oh. the capital letter at the beginning of the sentence. Yeah. Yeah. Okay? Oh. Por eso les puse que era challenging, okay? Porque este sí es un poquito que uh, tiene uno que fijarse en todo, poner mucha atención, okay? Oh, yeah. Yeah, yeah. yeah. Yeah, teacher. Uh, uh, la posición del adverbio de frecuencia, ¿dónde va, chicos? A ver, ayúdenme todos. La, la regla básica. Between the, the subject and uh, verb. And the verb, yes. Very good. That's the basic rule, yes. Okay, so you have to follow that, that rule. There you go. Yeah. Entonces le quedaría, number one, they often, they often go uh, to the movies. To the movie. And no, remember no. to uh, place the period at the end and the capital letter at the beginning. Uh, yes. Okay. Me, me, me parece bien interesante porque lo dejé cabal tal cual, así como ahorita me lo está comentando. Así mm -hmm. le hice prácticamente todas, quizás en una o en dos, que no coloqué capital letter y el punto. 
Okay. Pero de ahí me las, me las tiró nuevamente. Bueno, voy a chequear bien. Las voy a volver okay. a hacer nuevamente, a practicar, okay. porque sí, prácticamente todas las había hecho de esa forma, pero sí, no me, no me, no me percaté en capital letter, en punto final, en espacio, space, yeah. y, y, And el, y, el, y, y, yes, yeah. y el eh, subject, um, and, ¿cómo se llama? El, For example, if it is... Um, a mí no, me salieron tengo... todas malas también, amigo. Oh, Oh, really? sí, Seriously. Así nos pasó la vez pasada. Todas, así nos pasó todas. la vez pasada. De arreglarlos. Así Everyone. nos pasó en, las, en, el, right. en el módulo 1. En el módulo 1 así nos pasó. De que hubo dos eh, exercises en el cual los pedía que reescribiéramos y colocáramos bien la letra. Las letras, las palabras. Y nos aparecía mala por eso. Por capital letter. Eh, porque habíamos colocado más space. Y punto. Entonces ahí, ya cuando corrimos esto, ahí quedó todo. Yes. Entonces, eso sí. Oh, yes. gracias. There Thanks, you teacher. Go. So, you Thanks, may try teacher. again, okay? Everybody can try again. Did you listen to the, the song I sent uh, last night? Did you oh. listen to the song? ¿Escucharon la canción? Uh, yes, teacher. Yes, teacher. Y uh, estábamos, la, se entiende bastante el tema de que no lleva, como dijo usted anteriormente, no lleva, no es necesario que lleve como decimos, subject, sino que va de una sola vez. No yes. lleva subject, sino que ya dice eh, una palabra correcta. Este, no dice I, I, wake up. No, dice wake up. Wake up eh, y así, y sucesivamente. Yeah. Entonces, no, no necesariamente tiene que ir oraciones así de esa forma. Exactly, yeah. exactly. Ahora, si hablamos un poquito de eso, eh, el sujeto sí, es que, sí existe en la oración. Pero, pero está, Lo que pasa es que es tácito, ¿verdad? Exacto. It's a tacit subject exacto, exacto. because yo le estoy diciendo a usted. Por ejemplo, I say you don't wake me up, right? <laughs> I can say, for example, you stand up. You close your eyes. You, but the subject is not uh, stated. Okay, the subject is not stated, so it's a tacit subject. Yes, there you go. Si ¿Sí se entendió esa parte, todos en sintonía. Han revisado los demás materiales. Alguna pregunta de los demás materiales. Uh, la converse, uh, the conversation teacher igual, lo mismo este, tratando de entender lo que explica yeah. uh, la, right. de, creo ver fue la eh, fue a ah, eh, grammar soul grammar eh, quiero ver, quiero ver uh, sí, me parece esa donde mandó como cinco en cinco momentos en los cuales explica cada, eh, van haciendo conversaciones, sus eh, cuatro conversaciones por, por topic. Yeah. Ok. Entonces, eso igual, sí se entiende. Ok. Uh, so, I think, well, the listening lab, well, yeah. So, let's start now with the new, we are not going to start just right into have to and need to, ok? But the topic for tonight is how to use have to and need to. Estos dos son muy importantes, estos dos verbos que se convierten prácticamente en un auxiliar o tienen un significado muy específico cada uno de los dos y nos ayudan a expresar tanto la urgencia de una actividad que yo tengo que hacer o eh, la importancia de una actividad, de hacer algo, ¿ok? En mi trabajo, en la casa, en donde sea. If you say have to, then you are talking about responsibilities. If you say need to, the verb is need, ¿ok? Need is necessity, ¿ok? It's needs. There you go. So we're gonna start with have to and need to. 
But first of all, we are going to have some feedback also about the imperatives. Let's see the objective for tonight. ¿Cuál es el objetivo de estudiar have to and need to? Okay, vamos a ver. Participants will be able to state the frequency of activities they do at work and to use commands and expressions to state urgency. Aquí ya se nos va agregando. Miren como el, toda la unidad es ongoing activities. Vamos a utilizar los adverbios de frecuencia con las actividades, con órdenes y expresiones que Expre, perdón, expresiones que establecen la urgencia, ¿ok? De esa actividad. Bien, entonces vamos a, a ver un poquito nada más, solo una pequeña actividad acerca de los imperativos. Um, so that's feedback. Then we are going to the breakout rooms with a reading comprehension activity. Then we are going to make some exer do some exercises about how to and need to, and then how to use it, right, in a sentence, and then urgency expressions. And tonight's uh, session one-on-one -on -one is for Juan Francisco Salmeron Alas, okay? Así que Juan Francisco puede empezar a preparar sus preguntas para el día de hoy, porque hoy tiene usted sus 10 minutos de fama. Okay, fama internacional. Okay, there we go. So let's start with this. Let's start with this imperatives. So we were saying that there is no uh, subject, but it has a subject. Okay, no quiere decir que no exista el sujeto acá. Okay, sí existe, pero no se escribe. Okay. Aquí no ponemos you answer the phone. Ay, solamente que yo esté repartiendo las actividades. You, you, and you answer the phone. Okay? So then I'm going to use subjects, right? So everything is according to the context. Okay? The context. Remember that. Okay, then. Help me, please. And what are some orders or commands that your boss or your colleagues ask you to do. I have three examples here. Answer the phone, supervise the employees, send a report. ¿Qué otras cosas les uh, piden a ustedes que hagan? A ver. Write a report. Write a Write report. report, okay. Report. Oops. Okay. Analyze sales report. Analyze uh, size, did you say? Sales, sales report. Oh, the sales report. Okay, there we go. Create, create presentations. Okay. Yancy? Rebeca? Um, call on the client. Call clients, okay. Uh -huh. Isidro? Do registers. The register, okay. Peter? Mm -hmm. Tell me, Carmen. Uh, press, present the, the, the taxes. Okay, present the taxes. So it means to report the taxes? Okay. Yes. There yes. you go. Thank you. There you go. Ya sabemos que Carmen es la buena. Yeah, okay, now we know. <laughs> so, 
So are you an accountant, Carmen? Yes. Oh, great, great. Okay, there you go. Alma, some other activity? Review daily indica indicators, no sé, indicadores, no sé cómo se dice. Okay. Yeah, DPI. Daily. DPI? Yeah. What, what did you say? I'm sorry, Henry. Usually call, call it KPI. Uh, mm. Yes. Can you <laughs> like no sé. daily KPI? Mm -hmm. Like this? No. Okay. Indicator. Indica no. Indicador. Key. In, Key. Uh, KPI. I do, KPI. 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 I, I S. Uh, okay, did you say K P A S? K P E S. K P E P P. But I was oh, 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 I was oh, oh. hearing something like I I S I S. Sorry, teacher. I S. Yes. Really? Tiene con, algún truco con, para aprendernos la vocal. Con... <ríe> yo tengo el mismo problema. Mire, yo les mandé un video en, la, en el módulo anterior a los que estuvieron conmigo en el 1. Eh, tal vez si lo tienen a la mano, pues, oh, yo se los busco, pero ahí se los paso. Eh, que en inglés hay no solamente cinco sonidos de vocales, sino que hay hasta 15, más o menos, sonidos de vocales. Unos autores dicen 12, otros dicen 14, y pues... En general son 15, ¿verdad? O sea, haciendo los Es un solo. Pero las cinco vocales tienen su nombre normal. A, I, e, uh -huh. a ver todos. A, I, no, no. A, 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 I, 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 O, O, U, 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 O, Very good. There you are. Ajá. Entonces, ¿saben cómo me aprendí yo las notas musicales cuando yo estaba aprendiendo música when I was a little girl? Andaba todo el día. Do, re, mi, pa, sol, la, si, do, si, la, sol, pa, mi, re, do. Ok. So, it's the same thing with vowels. Ok. You have to repeat them and repeat them and repeat. Ok. And then you are going to learn eventually. Eventually. Ok. Sí, tendemos a tener esa confusión. Ok. ¿Alguien me explica sure. qué es esto? KPIS. Eh, en inglés es de, de K-Performance de... Indicator. Así oh, es. Pero son los okay. indicadores sure. como generales. Oh, ok. Well, this is new to me. Ok. Thank you very much. So, um, what else? Another command? Uh, I'm sorry, Wendy, come come on, tell me. Study uh, report, teacher. Okay, uh, like uh, prepare? Study report and coordinate event in supermarket. Okay, coordinate. Uh huh. Event. There you go. Okay. Thank you. Y algunos que son un poco más comunes, ok, y que podríamos utilizarlos no tan específicos de nuestra función, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, be on time. Remember? Be on time. Yeah. Be on time. Mm -hmm. Be on time. So it means that you have to get to work at the exact time to start, okay? So um, there are others, like for example, um, stay after uh, working hours, okay? There you go. Stay after working hours, okay? O puede ser leave early, okay? Uh, los normales, verdad? Turn on. Maybe the air conditioner, okay? ¿Qué le puede estar diciendo su eh, compañero, verdad? Open the window, okay? 
¿Qué otro favor le puede pedir o qué otra orden le puede dar a alguien? Así, comunes, cosas comunes. Be quiet. Ok. Shh, like this, right? Be, Be careful. Be careful, yes. Uh, can we say, for example, don't worry? Ok. ¿Qué otras han escuchado así ustedes? A ver. Hurry up. Yeah, very good. A ver, sacando todo su vocabulario ahorita. Uh, bring me coffee. Ah, ok, yeah. Very good. Bring me coffee. Ok. Eso lo podríamos decir también. Uh, pass me some coffee. Ok, pass me some cup. Ok. Mm -hmm. uh, maybe he's on the way to the cafeteria and then you ask for, right? Or ask for um, this person to take you some cup. Ok, there you go. Um, I think there are a lot more, ok. Pero hasta este momento vamos bien, ok. Ahora nos vamos a ir a breakout room, ok. Y... Voy a borrar acá. Y ustedes van a hacer un listado. You are going to make a list. Uh, a list of the imperatives or commands that we use in our English class. Ok. Is it okay? You are going to make a list of commands that we use in our English class, okay? Okay, teacher. There you go. Uh, tenemos a uh, Juan Francisco solo va a estar oyendo y también solo va a estar oyendo Manuel, ok, de, de acuerdo en el grupo que queden, les tienen su consideración por favor thank you there we go Karina, Elizabeth. Oh, okay. I'm sorry, teacher. Uh, I can practice. No. But please join to the group. Uh, pero si se pueden unir al grupo, está bien porque así siguen escuchando lo que está pasando ahí en cada grupo. Okay. 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 Okay, everybody, please share. 
share between you, I mean, with, between all the students, what are the commands that we use in our uh, English class? I want to hear you speaking about it, okay? Yes. This year, are you question? Tell me, tell me, tell me. The vocabulary is the... Son como de frases que no conocemos. No, de las órdenes que ustedes ven que usamos acá en la clase. Ah, ah, ok. Ok. Thank you. Va, entonces iniciemos. Si gustan, compañeros, por favor. Creo que solo Jensi y usted van a estar trabajando. Ellos tres están todavía en el trabajo. Juan, Germán y Karina están ah. en el trabajo. Entonces, eh, solo están escuchando eh, la actividad. Así que, Jensi y Katherine. Ah, oh, okay. Okay. ok. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces, la primera, Jensi. Mm. Participa. <risa> Participa. Repeat after me. Star. Ay, ahí que está, teacher. De verdad que era, eran las eh, peticiones que se usan en la clase, ¿verdad? Yes, commands that ah. we use in the classroom or in this English class. Turn on your cam. Sí, sí, Stay present, present when you listen, present. When, listen your name. You start. Repeat after me. Is correct? Yes, of course. And also things that you may ask to your partners. Maybe you ask some things, right? Or maybe you advise something, okay? So yes, to your classmates too. It's not only from the teacher to the classmates, but classmate and classmate too, right? For example, comienzo yo, right? Cuando van a decir eh, la conversación, ¿verdad? Eh, comienzo yo, comienza usted, right? So, oh, how do you say that? In English. In yes, English. of course, of course. Uh. Ajá, solo les recuerdo que así lo están diciendo ustedes, right? <laughs> oh, teacher, tell me, ¿será una de esas? No? Oh, yes. Tell me, yes, oh. of course. The visits. Mm, the platform or oh, visit them. Um, no, it's, it's the break a room. Seria? Oh, no. In the microphone, yeah. Yeah. Yeah, thank you. Platform is one thing and break up room is another thing. So you may uh, ask or write two commands, right? What about Ulysses? Hi. Guys, I'm sorry, I'm going to another group, so continue working, okay? You are doing okay. a very good job. Okay. Hello, tell me. Este, tenemos una duda. Tell me. Este, ¿Qué es lo que vamos a hacer? <laughs> the commands that we use in the classroom. Okay, imperatives that we use in uh, these English class. Okay. Thank you, teacher. Okay. 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 In the classroom, for example, you can say, don't be late. Do the homework. Okay. 
¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿En qué dice? En los imperativos que usamos en, en el Classroom. En el Classroom, por ejemplo, give me the answer. Por ejemplo, give me the answer. Dame la respuesta en imperativo. Mm. Por ejemplo, Could you repeat or repeat repeat the sentence? Mm -hmm. This is an imperative. Repeat. Give me the answer. Repeat the sentence. Do the homework. Don't. Okay. Hello, teacher. Vamos bien o no? <laughs> okay. Yo pienso que estamos bien. Ya no creo que nos pida tanto. Una nos va a pedir. <laughs> uh -huh, Carmen got you. <laughs> yeah, maybe, maybe only one. Yeah, but uh, we are going to comment. Okay, we're we're going to comment all of the <laughs> the imperatives we use in the classroom. Yes, you are doing a very good job. You are doing a very good job. Okay. Yes. Uh huh. Hey. It's a list of imperatives that we use in the classroom, okay? Okay. Sí. Mm -hmm. Seguimos, seguimos. Oh, yeah. Good job, nos acaba de decir. Good job. Good job. Good job. Good job. Mm. Okay. ¿Qué otra quiero ver? Um, no sé cuál otra. Um, Say that in English, please. Say that in English, please. Say that in. ¿Cómo? Entendí. Say that in English, please, dijo. ¿Y cómo se escribe? Ay, no, no le estoy. Say that in, no sé cómo se escribe that in English, please. Eso sí. Pay. Creo que te pay attention. Pay. No, pay. say. Say I means. Say. Yeah. Say that that in English. In English, please. Okay, please. There you go. Say that in English, please. Okay. Vaya, una. Quiero ver. Solo nosotros no regresamos. Está en mute. Mute, 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 mute. Oh, thank you. <laughs> thank you. Uh, yes, but they are in the same page that you are, so no problem. Mm -hmm. Are you all guys here? Sí, teacher, nos estamos viendo ahí en la pantalla. Okay. So handsome, right? And so beautiful girls also. <laughs> yeah. It's Friday and the body now. Yes. <laughs> Esto es del viernes pasado. <laughs> I don't remember exactly the date or the day, uh, but it was 
it says here video conference number four no it was monday it was oh, monday, monday. Mm -hmm. okay. yes because friday it was the third one mm -hmm. yeah i see everybody was happy here so that is why i took it okay <laughs> okay <laughs> huh? henry bien feliz yes <laughs> Me estaba acordado una mala. Oh, uh, maybe, maybe. <laughs> I think you usually do, right? <laughs> okay, guys. Uh, let me see. We are the 19 participants already in the main room. Yes. Okay. Everybody, please come in to the board. Okay. Váyanse a la opción de anotar aquí arriba. Okay. En donde está el menú, la barra de menú. Váyanse al lapicito. Okay. Y ponen un cuadrito de texto. ¿Ok? Ponen un cuadrito de texto. Yo voy a hacer más chiquita la imagen. ¿Ok? Dibujar, teacher. Eh, mejor un cuadrito de texto para que pongan, eh, no les cueste mucho. Y los que no tienen cuadrito de texto, eh, sí, pues dibujar. ¿Verdad? No, eh, teacher, este, sí. la opción para hacer un cuadrito de texto, eso. Eh, pero le decía. Si es la opción en dibujar. Eh, sí, y... anotar, anotar. Uh -huh. No, no, exacto, ya estoy ahí. Okay. Solo que hay cierto submenú. No, es hay el un text, hay un menú. Text, donde está ah, la Ah, okay. okay, gracias. Uh -huh. Gracias, gracias. Ok, there you right. go. Just give me one second, I'm going to move this thing. Miro, can see. There we go. Oh, thank you very much. Who did this? No vi el nombre de quien no puso esto. Excellent. Turn on your camera. Very good. This is me. Okay, good, Henry. You found it better than me. I, I don't know how to copy and paste to do that. Okay. Did you just uh, copy and paste? Perdón. So, solo copió y pegó. Yes. Oh, that's nice. Very good. Uh, can you tell me how you did that? <laughs> oh. How do you do that? Hey. Henry, ¿cómo lo hace? ¿Se va a anotación o okay, anotar? Ah, perdón, perdón, Ajá. perdón. Okay. Eh, como lo tenía, yo ya lo tenía, de hecho llevo una hoja de, de Word eh, donde voy tomando las clases. Ok. Y ahí lo estábamos escribiendo ahorita que estábamos en el, en el break room. Ajá. Y de ahí solo lo copié y lo pegué. O, ok, lo copió text, y en, lo pegó texto. usando con anotar en texto. Oh, texto, okay. correcto. Ok, now I get it. Now I get it. I thought you were doing something else. Okay, but that's good. Okay, then let's see. Turn on your camera. Mm -hmm. Say present when you listen your name. Okay, when you listen to your name. Okay, you start. Repeat after me. Okay, I start. Very good. <laughs> uh, okay, tell me. We never say. <laughs> Pero miren, este de, de um, you start, ok, uh, es como repartiendo el trabajo, ok, es como repartiendo el trabajo, porque ahí sí estamos diciendo el pronombre, miren, está you, ok, estamos repartiendo entre cuál de los dos va a empezar, ¿verdad? Ok, uh, repeat after me, I start, tell me, please press hold. Please press hold. Uh -huh. Es el, el, el micrófono. Oh. Okay. Uh -huh. Check your homework. Okay. Ready exercise. Ah, uh, yes, error there. Okay, uh, about the breakout room, <laughs> we say, uh, let's go to the breakout room. Usually is that what I say, okay? Uh, okay. I usually say, um, 
let's go to the meeting room, okay? And also I say join the meeting rooms, okay? Join the meeting room. Okay, there you go. A ver, Carmen, pásenos el suyo. Can you write on the board? Um, no lo puedo pasar así como lo pasó el compañero porque lo escribí en mí. Lo escribió Alma. Ahí okay. lo acabo de pasar, solo que no, no okay. sé. A ver, bueno. póngalo. Solo que como el color está como raro, se ve. Ahí usted le puede pequeño. cambiar el tono de, le, del color de la letra. Eh, no creo eso, tal vez. Pero no sé si lo ven ahí. Ah. No. 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 No lo ven. No, a ver, lo voy a mover yo, tal vez. A ver, lo voy a mover para allá, a ver si puedo ir. No, uh, no puedo accesar. Sí. Yeah. ¿Ahí? Yeah, y lo ve. puede mover para acá. ¿Para acá? ¿Para dónde? Sí. Para... No sé si mira mi cursor. La izquierda. Sí, aquí. Okay. Ahí lo estoy moviendo. Para la izquierda. Pero no sé si se logra ver. Tal vez se quita el fondo de la imagen, teacher. Yes. Porque yo lo logro ver, pero no sé. Ok, here we go. Pero siempre tiene que pasarlo oh. para allá. Hola. Sí, There you go. Thank you. Ok. Ajá. Turn on your camera and activate your, and activate the audio. Ok, very good. Checklist. Yeah, that's what you tell me. Teacher, checklist. Yes. Okay, very good. Do homework. Yo normalmente les digo do your homework. Okay. Uh -huh. But it's okay. Do homework. Pero normalmente es do your homework. Okay. Participate in class. Very good. Pay attention. Uh huh. Listen to me. Yes. Repeat after me. Excellent. Good, uh -huh. you wrote good job. Okay, I was going to say that that's not exactly a command. Okay, eso no es un, eh, no es un imperativo, okay. a menos que yo pusiera el verbo antes. Job good, okay? You have to job good, okay? Job good. Then, okay. es como que yo les dijera, trabajen bien, right? Okay, say that in English, please. Yes, very good. Ok, a ver, el último grupo era el de Herman, ¿verdad? A ver, ¿dónde estaba? Creo que, a ver, Ulises, pásenos el suyo. I didn't. Didn't you do it? I didn't. Ok, uh, how come? ¿Algún compañero suyo lo hizo? A ver, déjenme revisar acá. Teacher, Jensi. Did you do it, Jensi? Ok, can you share it? Yes, el you móvil. Ah, ok, ok. Pero usted sí, hizo sí. la lista. Jensi, Jensi. Entonces voy a dejar de compartir y compártanos la pantalla donde lo escribió. Ok. There you go. Ok. Share your screen. Ahí abajo donde dice compartir pantalla, then you do it. No responde Jensi, teacher. Ahí como no. She's trying to share. She's trying to share the screen. ¿Alguien más de su grupo lo tiene? A ver, eran Jensi. Sí. sí, pero yo lo tengo en mi cuaderno. 
Y estoy desde el teléfono. Ok. Ok, then no problem. A ver, todos los que trabajaron con Jensi, yo estoy tratando de ubicarlos acá, pero para mí es abrir otra pantallita. Entonces, uh, déjenme ver dónde está Jensi. Tómele foto, tómele foto a lo que hizo y lo sube al WhatsApp. ¿Ya? ¿No? Uh -huh. Ok, Juan Francisco, Karina Elizabeth, Catherine Santos, en Jensi Dinora Canal. Ok, ustedes estuvieron trabajando juntos. Eh, solo Karina en este caso está, y Juan Francisco que estaban de oyentes, ¿verdad? Sí, y si lo decimos. Sí, sí. En el caso de Ulises estaba trabajando con Henry. Ok, there you go. Uh -huh. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a cambiar entonces el... Um, A ver, alguien de su equipo, a ver, quiero ver otra vez, voy a regresar. Catherine, Catherine Santos. Sí, dígame. Tisha. ¿Usted puede ingresar a la pantalla? Sí, y que se los dicte uh, Jensi. I don't know, is the móvil. Ah, ok, está bien, está bien. A ver, ¿alguien quiere ser voluntario para escribir en la pantalla? A ver. Regresamos con Ulises. Ulises, póngase en la pantalla. Hey. ¿Usted puede entrar con un cuadro de texto? Eh, quiero ver. Para que le dicte Jensi las que ellas hicieron. Michelle, va a pasar lista. Yes, sir. I'm going to. No, no, no puedo entrar con cuadro de texto. Ahí donde Solo... dice... Go ahead, Aníbal. Oh, eh, vaya, en la parte superior dice opciones de vista. Ahí le das, le das clic ahí, compañero, y te vas a anotar. Y de ahí, como dijo mi compañera Carmen, me parece, me dijo que le dé eh, clic en texto, en la T. Ahí le das y ahí te despliega un cuadro pequeño. Ahí le puedes escribir con todo, todo lo que te, todo lo que te diga la compañera. Estoy yeah. desde el móvil, no sé dónde puedo ah, ver eso. Ah, ok. También está solo con el lapicito. O sea, cuando usted le da sí. sobre, sí, eh, gusta. está sí. con el lapicito. Ok, no hay problema. Eh, lo detenemos sí, ahí gustalo. y me lo pueden dictar. ¿Alguien quiere hacerlo? Um, ah, sería. Yo, teacher, entonces. Ok, go ahead, Ariba, si... please. Open a text box. Ya. Yeah. And Jensi, please, you can dictate. Okay. Mm -hmm. uh, question. Mm -hmm. uh -huh. Repeat. Thanks. Uh, Very uh, good. Hey. <laughs> so, 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 so. <laughs> no soy maquinita. <laughs> I'm sorry. <laughs> question. Oh, mm -hmm. Next. Question. Quest, question, question, quest. Ah, señor bendito. But it's okay, it's okay, continue, continue. Oh, lo que pasa es que yo no sé, estoy escribiendo y ya me saca. Bueno, siga, siga. Difficult, repeat. Difficult, Difficult repeat. Ah, sí, yes. repeat, repeat, uh, repeat. Ah, yes. Next. Good evening. Next. See you morning. Perdón. So, repeat. Morning. See you morning. D. No. You more. No. Oh. Morning. More. Morning. Next. Occupation. Next. Exactly. Exactly. Um, um, ¿Cómo se dice? Um, um, ¿Cómo se dice? Deletrear. Spelling. Ah, uh, uh, spelling, por favor. Uh, uh, How do you uh, spell uh, that? Exactly. Mm -hmm. uh, and, yeah. Uh, yes. ¿Se puede ver? Exactly. Exactly. No, we uh, cannot see it. We cannot see it until you press enter. Oh. X. 
exactly. Yeah, I, E X E X A. Uh, oh, I see. C. Oh. C L Y. C C T L Y. T L L oh, oh, uh, Y. Oh, oh. L Y. Isa. Isa. Exactly. Isa. Pero no se, nos aparecieron. Se, Póngale enter. Oh, ya le coloqué. Que no se le... ve nada. Oh. Ah, va, va. Vamos a hacer esto. Ahí hey, está. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahí está, ahí está, hoy oh, sí. Lo que pasa es que cuando yo ya me sa saco el cuadrito es que, bueno, va, está bien. Next, okay. next, next, okay. next. Ok, thank you very much. I think we are ok till here, ok. A ver, entre todos, entre todo el grupo, veamos lo que ellas hicieron, okay, lo que el grupo de Jens hicieron. Eh, ¿Consideran que estos son eh, commands? No. Ok, can you tell us why, Carmen? Um, good evening, es saludo, es un saludo. Exactly. Mm -hmm. eh, occupation es pues una ocupación y eh, creo que son este, frases de, de una conversación. Ok, like one word sentence, right? Or like, like one phrase sentence. But it doesn't have a subject, but it doesn't mean that it's an activity, ok? This is not an activity. So a command means that you have to start with a verb like this one, ok? A verb like this one, do, turn on, this is complete, turn on, say, ok? Turn on your mic, okay? Participate could be also only one or turn on your microphone to participate, okay? Work on, estos son verbos, okay? Las órdenes siempre son actividades, o sea, son cosas que realizar, que hacer, okay? Entonces, eh, Jensi y su grupo serían... Eh, que hay que tomar en consideración que un imperativo es una oración pidiéndole a alguien que haga algo, ¿ok? Pidiéndole a alguien que haga algo, como una orden, ¿ok? Bien, entonces, veamos la, el, la lista que tenemos acá nosotros, ¿ok? Y eh, prácticamente es un resumen de las que ustedes pusieron, ¿ok? Uh, can you read this? A ver, voy a ir diciendo... Um, Kelly Maricela, please read, read one, two, and three, okay? De acá de esta lista, léame hasta la tercera. Okay. Do your homework, turn on your cam, cam? camera, camera, camera. Mm -hmm. say present will I tell your name. Excellent. Thank you very much. Now, Henry Ramirez, please. Uh, three more. Okay. Three more. Okay. Turn on your mute to participate. Your mic. Microphone, your, right? Your mic. Your mic. Mm -hmm. Work of the platform. Work on the platform. Work on the platform. Connect on time to class. Very good. Thank you very much. Now, and three more, please. Henry Alberto. Connected on time, connect on time to class. Pay attention. Look at this. Very good. Uh, Catherine Santos, please. From here to the end. Participate, practice your vocabulary. Let's go to the manual. Mm -hmm. To the end. Go to the page. You role play the conversation. Okay. Normalmente les digo, let's go to the page number. Okay. 
Yeah, and then I say number 11, number nine, number 10, right? Okay, these are some imperatives, but why, I mean, what happened if we want to give a command, but in a negative form, like a prohibition or that someone stopped doing something, right? Mm -hmm. So how do we say that? How do we say that? So let's see some examples just to uh, verify this, okay? Teacher. Tell me. <gasps> oh, yes. Alista, thank teacher. you, Alista, thank teacher. you, thank you. Before sharing, yeah, thank you. Before sharing, I'm going to Please. call the roll. Yeah, there we go. Okay, here we go. Alma Veronica Castro de Serrano. Present teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Germán Enrique González Valeriano. Henry Alberto, okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jose Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. Okay. Jose Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, Present teacher. teacher. Sorry. Okay. okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lizette Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Henry Vladimir Ramirez Martinez. Okay, Carmen. Henry Vladimir Ramirez Martinez. Present. Okay, thank you very much. So now just let look at these examples by saying don't. Okay, don't. Tell me. Me pasó lista, teacher. Yes, I did. Tengo problemas de internet y se me cortó. Okay, Rebecca, one second. There you go. Okay, I checked you already. Thank you very much for letting me know. Okay, there we go. Let me share this. Y tenemos, por ejemplo, utilizando don't, never, and stop. Okay, vamos a ver. <clears throat> Déjenme volver para acá. Si vamos a decirle a alguien que no haga algo, que le prohibimos algo, por ejemplo, que ya se calle, ¿verdad? No talk too much, okay? No, I mean, don't talk too much. Uh, because we can use no talking, but it's not a formal, okay? The formal way is don't talk too much, okay? Don't get late to work, okay? Don't send personal emails, okay? Don't speak with food in your mouth. Don't answer the phone, okay? Don't call customers, okay? These are like prohib prohibitions. We can say please also to make these more polite. If I say never, then I can say never talk too much. Pero no voy a decir don't never, okay? Nunca. Voy a decir or never or don't, okay? Never talk too much, never get late to work, never send personal emails, never speak, etc. Never answer, never call. Ahora, ¿qué pasa con stop? Usted le dice a alguien que se detenga de hacer algo. Ah, entonces le decimos con un 
gerundio, okay? Con un ing. Oh, yeah. Yes, stop talking yeah. too much. Stop getting late, okay? Oh. Yeah, stop sending. Yeah, personal emails. Stop speaking, okay? Stop answering. Stop calling. Okay. En la próxima unidad vamos a aprender acerca de esta forma del verbo con ing para que nos extendamos. Por el momento sepamos que cuando vamos a decir que alguien se detenga en un imperativo de hacer algo en un command, eh, tiene que decirlo con ing al final, ¿verdad? Del verbo. ¿Ok? Bien. Okay. En nuestro manual tenemos algo muy importante que leer, solo una definición. What is a command? Okay. Hemos estado hablando y diciendo what, uh, I mean, a command, a command, y yo digo es una orden, right? So, let's see the definition. Okay. So, let's go and see the definition here. This box, the pink box. Uh, can you read it, please? Um, Rolando? What is commands? What does it mean? Rolando? Commands are direct instructions or orders to do something. Okay. So we say to sound more polite. Thank you very much, Rolando. To sound more polite, then we use please. Remember that, okay? What is a command, guys? Please. Mm -hmm. Commands are direct instructions or orders to do something, okay? Commands are direct instructions or orders to do something, okay? Esto es un ejemplo de lo que debemos hacer cuando alguien nos pregunta qué significa una palabra, okay? No nos están preguntando translation. Cuando alguien dice, eh, how, do you, how do you say es un translation? Pero en este caso es una definition. Y así es como vamos a extender oh. nuestro vocabulario, ¿ok? okay. Definitions. Ok. Nos vamos en este momento a empezar con have to and need to, okay? There we go. Here we are. What's the difference between them? A ver, todos leyendo el slide ahorita, por favor. Thank you so much. What is the difference between have to and need to, according to uh, the definitions you have here? Um, a difference and obligation and responsibility. Okay, great. Uh, oh, um, 
an obligation is just uh, it's in a it's a or it's an it's an order it's an order así accomplishing a command okay oh, right. mm -hmm. yeah and okay. and responsibility is is es una es una activity que eh, que se le ha delegado o sea ajá, que se le ha delegado okay thank eh, you very entiendo. much so what's the difference between have to and need to oh. según como dice esto have to oh. mm -hmm. Estos son dos verbos que nos van a ayudar a expresar actividades que realizamos en el trabajo o en cualquier lugar, en su casa, en donde sea, en la iglesia, wherever. So, have to is to express obligations, okay. responsibilities, tasks, activities, roles, and functions. So, it means that this is like Aníbal said, accomplishing a command, okay? But what about an, uh, when we use need to? It's more stating urgency, right? Or things that you need, okay? Need. En plural, si ustedes miran acá, need. needs need. significa necesidades, Necesidad. okay? Esta palabra significa necesidades. Entonces, para expresar necesidades, usamos el mismo need. verbo, need, need. okay? Need, need to, I need to. Need. Ahora veamos need. la conjugación de esos dos verbos. ¿Alguien recuerda cómo se conjuga el verbo have? I have a ver. To. Have a... Para I, have... you, oh. we, and they. Uh -huh. Yes. Have to. Okay. Uh -huh. Ahora, she. Sorry. She. Uh -huh. It. He. He. It. Mm -hmm. ¿Cómo sería no. la forma? Have. Have. Yes. Have. Has to. Has to. Has to. Has to. Mm -hmm. What about the negative form of these verbs? Ya sabemos el tiempo presente. Entonces, la forma negativa, ¿cómo sería? A ver, todos. Have. Have. Ajá. En este caso, no estamos hablando del verbo haber. En este caso, este have oh. significa tener que. Ok, uh, tener que, eso uh, significa pues, en español. Don't have. Don't yes, have. Yes. Yes. Don't have. Don't have. Uh, don't have. Uh -huh. Don't have to. Don't have. Ok. Don't have to. Have to. Very nice. Ok. Ahora, la forma negativa de la tercera persona, ¿cómo sería? Don't has to. Don't, don't has. Are you sure? Do, yes. Doesn't, 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 doesn't have to. Doesn't have to. Have to. Yes, have tenemos to. que doesn't. usar el verbo en forma base porque ya tenemos doesn't que nos hace la tercera persona. Ok. Yes. Very doesn't. good. Bien, vamos a ver solo un have pequeño to. ejemplo. Si ustedes se fijan acá del positivo y luego nos vamos a ir a hacer unos ejercicios. Okay. I have. Ajá. I have to attend the meeting English class at eight o'clock. Very good, very good. Okay, and we are saying an obligation, right? So I'm going to oh. write that sentence that Herman said, okay? I have to attend to mm -hmm. attend class to attend the English class, uh-huh. At 8 p.m. Very good. Excellent. Veamos acá, por ejemplo, algunas obligaciones. Veamos. I have to be respectful. Yeah? I have to be respectful. Uh, can you read the next one, please, Carmen? To have to arrive, arrive on time to work. Very good. Alma, next one, please. Uh, we have to uh, we have to call customer in an opportunity time. 
Okay. In an opportune time. In an opportune time. Very good. Thank you very much. Uh, continue, please, Aníbal. They have to have lunch later. Ok, miren, acá tenemos dos veces el mismo verbo, ¿verdad? Pero cada uno tiene una función, ¿ok? Aquí está como un auxiliar, tener que, y este es almorzar, have lunch, ¿verdad? Entonces, they have to have, no vayan a tener miedo de eso cuando les aparezca oh. o cuando lo necesiten hacer, ¿ok? Van a decir, okay. pero es que hay dos, have to have, mm, yes, have to have lunch, ¿ok? Is there any question? Es como tener, tengo que tener, algo así. Tengo, uh, comer. tengo que almorzar. No almorzar. Yeah? Yes, yes. Have lunch, en este Tarde. caso. No. Puede ser Tarde. tomar, en este caso, ¿verdad? tomar el oh, almuerzo. Tomar el mm -hmm. Tarde. Yeah. Mm -hmm. Bien, entonces veamos la estructura de la oración. La estructura es have to... to. Okay. Y el verbo, miren, el verbo que va a continuación va en la forma base. Ok, va en la forma base. Correcto. Veamos en tercera persona estos ejemplos. A ver, can you read please, uh, Kelly Maricela, these three examples? Okay. Yes. To pay the university. ¿Cómo se dice eso? Matricule. Matricule. For mm -hmm. study this semester, she has to leave home early. It has to change. Very good. It has to change. Tiene que cambiar, right? Okay. So in this case, it's the same thing. Has to, third person. And the verb is in the base form. Miren, el verbo que sigue va en tu forma base. Miren, pay, leave, change. No se le agrega ya ahí letra S ni nada por el estilo, ¿verdad? Además, ese to que está ahí nos obliga a ponerlo en esa forma, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces unos pequeños ejercicios, ¿ok? Va, solo para ver si vamos correctos. ¿Cómo sería en negativo la primera? Esta. I don't have to be respectful. I don't have, yes. Y acá, la primera. She, she doesn't have to. She doesn't have to, right? She doesn't, I'm sorry. En este caso, va, ese es el detalle. Doesn't. Lleva el verbo Love. en forma base. Acordémonos de eso, ¿verdad? Ok, vamos entonces, les voy a pasar un link para que ustedes vayan y, y completen unos ejercicios en este momento. Ok. I will stop sharing. Ok. okay. Okay, here it is. No los vamos a mostrar en la pantalla, pero los podemos ir comentando, ¿ok? Okay, okay. okay sure. Uh -huh. uh, has or have a have to? Yo le quiero andar botando agua. I have to. I have to. We. Um, my. My number. My. He. Seleccionar. Has. Emma y Danilo. Seleccionar. He, 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 she, 
You may open your microphones and comment, okay? You oh. can comment. Sorry, teacher. No, you, you can open your mics. Please turn on your mics and let's talk oh. about this oh. exercise. Mm -hmm. Oh. Eh, por ejemplo, la, la cuatro. Uh -huh. Is my mom sería chida. Yes. Has, she. has to. Mm -hmm. Has to. Uh, has to. My mom has to go so, shopping. Go shopping. Uh -huh. Y uh -huh. la seis que dice es algo, has. me imagino que es un nombre de, de una persona. He. Es sí. Yes. También he. es has to. Has Jonathan Stad también pues, has to. <laughs> yes. Mom, yeah. in this case, M-U-M means mommy. Okay. Mommy. Yeah. Okay. It's, it means mamita, right? Or okay. more cute. Yeah. Mm -hmm. okay. Or cuter. Okay. Y the, la 10, the teacher has to correct the our exams. She's correct, no? Okay. Yeah. 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 No sé. okay. Uh, el que vaya finalizando abajo dice uh, finish y luego dice que le oh. revise las, las respuestas. Check my answers. Entonces, um, screenshot and send it to the WhatsApp, ok? Ok. okay. Mm -hmm. yeah. Don't. Teacher, tell me. Uh, how do you say? Oh, the oh no no definition. Neighbor. 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 Neighbor is vecino. Okay, it's the the person oh. who lives near you, mm -hmm. oh. near your house. Don't. No necesito trabajar en domingo. She doesn't. Uh, doesn't. Um, my cat. What do you want? Dos. Dos. Y. A ver, todos los demás que tienen su micrófono apagado. Vamos a ver. Necesito escuchar que están trabajando en esto. Ten of ten, teacher. Very good. So please screenshot and send it to the WhatsApp group. Okay, teacher. And you see it like this, right? Right? <laughs> there you are, Isidro. Nice. Finish this year. Okay, very good. Very good, 10 of 10, Herman, excellent. Very good, Catherine. Wow, 10 of 10. Very good, please, send the screenshot. Luca, he is doesn't have, doesn't have to clean the floor. The students um have student uh, they uh, have don't my friends uh, my friends uh, they use they they, they uh, the people um do these people uh, personas uh, parece la nota at the top at the top of the screen or the page. 
yo una vez ayer. Un... Hasta arriba. So, she is, doesn't have... Great, Alma. Very good. Uh, uh, Oh Is there any question about this activity? Oh. En realidad creo que antes me Nine to ten. Más. Nine to ten, teacher. Okay, what happened? The, the, I mean, can you see what the mistake? Um, the, the class have where the plant I, is is correct is incorrect. okay you took it as individuals mm -hmm. in the class right okay I, en ese caso wrong. es un nombre colectivo verdad yeah. it's a collective noun yeah. so you have to um, substitute it by it okay como un grupo completo como una unidad nada más mm -hmm. una sola cosa right so it's it the class uh -huh. What happened? Hey, come on. You had two big hairs. Big what? Yeah. What happened? Did you mash something? Okay, there you are. Thank you. Thank you, Kelly. Okay. Bien, recordemos entonces que cuando ponemos doesn't es para la tercera persona, ¿ok? Y cuando usamos el negativo doesn't, tenemos que poner el verbo en forma base. En este caso, el verbo que está antes del otro verbo secundario, por decirlo así, que sería, o el main verb en este caso, porque no sería el secundario, sería un auxiliar y el main verb. Entonces, have to doesn't have to, ¿ok? Siempre para la tercera persona. Don't have to. Are you with it? ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Esto es expresando obligaciones, pero ahorita estamos viendo la estructura, ¿ok? La estructura. Bien, vamos entonces a ver en su manual. Vamos a ir a su manual. Here we have a conversation. ¿Ok? Here we have a conversation. Sorry, it's the reading, it's the reading that we have to do right now. I'm sorry, I was double checking on it, okay? It's a reading. On page 24, everybody goes, everybody goes please to page 24. So let's listen, okay? Let's listen. Por el momento, no lo lean, okay? Solo escuchen lo que va a sonar. Después lo leemos. Nuevamente, ok, escucha. Ahorita nadie lea, ya. Vamos a escuchar. Teacher. Tell me. What page? It's page 24, I said, right? 24. But first of all, we are going to just to listen, okay? Okay. Okay, here we go. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 
and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Me too. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Can someone tell me what is this person talking about? Human resource. No. Okay. Mm -hmm. A ver, palabras que distinguieron, frases que distinguieron. He works in a, he works in a own of, an office and he is human resource manager. Herman, are you reading? Yes. No. No, just listening. Okay. Uh huh. Okay. Um, he he always be busy. He's always busy. Okay, very good. Ahí tenemos una frasecita bien bonita. He is all, I'm always busy. Ahí hay un detalle que ver, lo vamos a ver en un momentito. Bien. ¿Alguien tiene otras frases que escuchó? ¿Qué distinguió? Frases. Can you repeat that, please? Check mail at company. Okay. Check emails. Okay. Mm -hmm. They all they always had the bank. Okay. Alguien escuchó algo? Frases. No importa que no hayan comprendido todo. Activities. Uh, attend meetings in the morning. Okay. Mm -hmm. Bien, vamos a leer ahorita al momento que escuchamos. Okay. So, voy a compartir la lectura y voy a compartir el audio. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay, ahora, ¿qué actividades, what activities hace él, does he do? The email. Uh -huh. Attend meeting. Mm -hmm. uh, Answer the phone. Human resource manager. Talk to the potential employee. Okay. How often does he attend meetings? Always in the morning. Attend oh. meeting in the morning. Always. Generally, right? Generally. Oh. Yeah. Okay. Mm hmm. In the morning and not so often in the afternoon. Okay. Ahí va un poquito más largo. Miren, generally también es como oh. eh, un adverbio de frecuencia. ¿verdad? Generalmente. Oh, generalmente. Sí. Yeah. A ver, eh, tenemos in the morning and not and so not often. So Miren often. esta frase. Esta no la habíamos visto así. Miren, habíamos visto don't often. Right. 
pero se puede decir de esta manera. Y esta es una frase, ¿ok? Esta es una expresión. No muy. Este so significa muy. ¿Ok? No so often. No muy seguido. ¿Ok? O no muy a menudo. ¿Ya? Yeah? Not so often. Together. All together is one expression. In the afternoon. A ver, ahora, en esta parte de acá es donde yo les quiero mostrar. I am always busy. ¿Cuál es el verbo acá? Which one is the verb? En esta oración, esta última. Um, um, es el verbo to be, ¿verdad? Yes. Yes. El verbo to be es el único, ¿ok? En, cuando nosotros vamos a usar el verbo to be, el, ver, el adverbio de frecuencia va después del verbo, ¿ok? Va después del verbo. Eso es generalmente en las afirmaciones, ¿verdad? I am always... No, aquí la regla que nosotros hemos conocido la hubiéramos puesto aquí, ¿verdad? I always am. Pero lo correcto es I am always busy. Entonces con el verbo to be no se cumple aquella regla, sino que hay otra regla que para el verbo to be el adverbio de frecuencia va después, ¿ok? Va después del verbo, ¿ok? Bien. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta del vocabulario en esta lectura? No, no, teacher. No, ok, nos vamos Pero al Quizás, break... teacher, solo cómo vamos a diferenciar el que, el que, el que. Esta regla que acaba de explicar versus la otra. Eh... Digamos, para cuando es con el verbo to be, que Ajá. va antes y con la otra que va después, ¿cómo nosotros vamos? No sé cómo explicarlo. Okay. Pero como voy a decir. Son dos reglas, son dos normas. Ah. Con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, the placement of the, ver, uh, the adverb of frequency is between the subject and the verb, ¿ok? Como no es ningún otro eh, verbo, eh, sino que el verbo to be, en la segunda regla es donde se aplica, que va al final. O sea, va de, no al final, perdón, va después del verbo to be, ¿ok? Solo es en el verbo to be en donde lo vamos a poner después, ¿ok? For example, I am late for work. Okay, I am late. Yeah. Eh, ese late que estoy poniendo, okay. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, I am usually late. Or, for example, he is usually late. Es después del verbo to be. No voy a decir he usually is. Okay. Eso okay. solamente, por eso yo les mandé por ahí un, eh, un material para que ustedes leyeran un poco acerca de los adverbios de frecuencia. Porque hasta ahorita solo hemos visto cuando es cualquier otro verbo, ¿verdad? Como la regla general, ¿ya? La, re, la regla general. Pero hay otras reglas, como por ejemplo ahorita estamos viendo con el verbo to be, ¿verdad? Luego, con el verbo to be todavía hay otras. Lastimosamente así es el inglés, tiene muchas excepciones, ¿verdad? Y tiene muchas otras aplicaciones. Y cuando me preguntan o cuando le preguntamos a algún teacher de inglés, va, le va a decir, porque así es, dice, no, es porque, eh, sí, eh, hay muchas cosas también en español que nos quedamos así, ¿y eso por qué? Bueno, eh, porque sí, no, hay que buscar la manera, ¿verdad? De encontrar la razón y el uso, y esto va solo con la práctica, ¿ok? Exacto. Por ejemplo, okay. Herman. Por ejemplo, la father la son traduce don. It doesn't have a traduction like that, yeah, like uh -huh. gustar, eh, sino que como, verdad, tal, okay, uh -huh. tal palo, tal astilla, right? Yeah. Y dice la father la son nada nada que ver con el dicho. Yes, you're right. It's totally different. Ok, guys, uh, por ahí en la página 24 tienen un, eh, un ejercicio de comprensión, ¿verdad? Vamos a completar, vamos a decir primero si la oración que aparece ahí es correcta o incorrecta, ¿ok? You have to check the correct ones and the wrong ones you have to correct them, ¿ok? Oh. Quiere decir que 
Vamos a identificar cuál de todas esas está correcta y cuál de todas esas está incorrecta. ¿Sí? Déjenme ir. Nos íbamos a ir al breakout room, pero ahorita acá lo pueden hacer todos comentar. ¿Ok? Bien. Vamos a chequear si estas oraciones son correctas o incorrectas, de acuerdo a lo que leímos acá. ¿Ok? Si está incorrecta, aquí a la par usted escribe lo que es correcto. ¿Ok? ¿Sí? Yes. Vamos. The number a one is false. Es false. ¿Correcto mm -hmm. o incorrecto sería en este caso? Oh, incorrect. Ok. So, what's the correct sentence? Uh, Disney, Disney, his name, his name, his name is John Wilson. Okay, so we're going to check. Okay, it's incorrect. Incorrect. Mm -hmm. And the correct yeah. one is? His name is His John Wilson. John Wilson. Okay. Todos pueden participar. A ver, todos. Vamos, vamos. Number, number two. No, it's incorrect. He don't write reports every day. He don't write. And me, uh, he checked email for the company. Number two? He doesn't. He doesn't. He doesn't. Correct, yeah. Ulises. There you he go. Mm -hmm. He doesn't write reports every day. Okay, it's incorrect. So, what's the correct again? He checked he check email for the company. Okay, every day. vamos a decir entonces, he doesn't. Report. Report. He. He check check. In my, in my, every day. Remember third person? He checks. 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 Mm -hmm. Email every day. Emails every day. Okay, there you go. Continue. Number as well the phone and the customer. I was sharing uh, the time to the potential incorrect, incorrect teacher. Mm -hmm. uh, he incorrect. Incorrect. Uh, he is teacher. I, mm -hmm. I always teacher. I have a, Tell me. For example, the number three, the, the center mm -hmm. is incorrect. I mm -hmm. can I can answer uh, he he doesn't in the next the correct center. For example, he doesn't comma uh, she no he always answer the the, the phone. Oh, uh, como una no. respuesta como no, he doesn't. Uh, uh -huh. No, because it's not a question. Only write the correct sentence. Oh, okay. I always, I always, always ask where he, the, the, he, the phones. He, he always. He, no. He, he always answers the phone, answers the phone. 
and oh, talk sure. to potential employers. We always ask employers. the form. Mm -hmm. The form on, on, on talk to potential employment. To talk and talk to potential employees. Mm -hmm. What about number four? Yes, he often attends meetings in the morning. Correct. Is it correct? Yes, it is. Okay. <laughs> Next one. It's incorrect. Yes, it's correct. Yes, he never yes, correct. He never. Mm -hmm. Attends meetings in the afternoon. Um, Let's read. Is incorrect. Mm -hmm. uh, uh, Any times he uh, he attends meeting in the afternoon. Oh. Mm -hmm. Aquí lo podríamos escribir como he doesn't often, okay? He doesn't often attend meetings in the afternoon, okay? Como lo hemos aprendido antes, okay? He mm -hmm. doesn't often attend meetings in the afternoon. Okay, there you go. Mm -hmm. en la de abajo, en la de abajo. Thank you. And number five. Thank you, thank you. Continue, guys, continue. Oh, she actually. Vamos a ver. About, mm, usually, I went on the company. Vamos a ver. Mm. In my company, I always have events. He usually have events in the company. Oh, incorrect. Correct. Incorrect. Has this company. ¿Cómo sería la oración? He always has events in his company. Okay. Mm -hmm. He always has events in his company. Oh. Okay, good. What about number seven? Let's... Incorrect. 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 We have we have to attend a conference, conference on July on July um 19. 
Um, we have to attend a conference okay. on July. Mm -hmm. They have? Or we. We. Okay. we. We have. Are you sure this is incorrect? Is incorrect? Yes. He has to go to the we conference have. on July 21st. 21st. To a conference? You like mm -hmm. on July twenty first. Excellent. Teacher, yes, tell me. And we have to attend. We have. Conference. We have. And no, it's they have. No. No. Porque dice nosotros atendemos este una conferencia. Una conferencia el veintiuno nosotros... de julio. Exacto, mm -hmm. pero es que nosotros, y cuando lo convertimos a tercera, uh, oui. debería oui. ser gay, ¿no? No. Ah, yes. no. Ah, no, porque él se incluye, él se incluye. O sea, en este caso, si usted se fija, solo estamos corrigiendo en la tercera persona acá, mire. He okay. has to, y aunque aquí dijera, but, en este caso, él se incluye, entonces sí tiene que ser we. We. Oui. Okay. Mm -hmm. Si usted lo pone como we have, está bien, ¿ok? Si lo pone como he has, también va a estar bien, pero con they no, porque entonces no se incluye okay. él, ¿verdad? Y okay. vamos a ver, he has to attend a conference. Ajá, uh -huh. ok. When? On July 21st. 21st, ok. Very good. Bien. Y si se hubieran ido por la fecha en lugar del evento, ¿ok? Entonces puede existir una más. A ver, ¿alguien hizo, lo, lo miró de otro punto de vista esta última? ¿No? Ok. Por ejemplo, podría haber sido también, si lo hicieron así, he has to attend a meeting about the conference on July 22nd, ¿ok? Aquí se podrían haber ido por July 22nd o por el evento. Ok. Bien. ¿Is there any questions so far? ¿Questions? No questions. Ok. No, no, Then let me sure. call the roll. And um, tonight's turn is for Juan Francisco. Remember that. Remember to. Uh, submit all homework up to number eight. Okay. Alma Veronica Castro de Serrano. Present teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Estefany Santos Granados. Present teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lisette Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present teacher. Ok, thank you very much. Eh, solo una cosa, ¿sí se va a quedar Juan Francisco? Yes, teacher. Oh, ok, done. No problem. So, I'm sorry. Then remember to do your homework up to number eight. Ok, see you Bye. Monday. Okay. Bye. Bye. Good Bye. Good night, Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.
Okay, Juan Francisco. Here we are. So Hi, tell me, Good evening. what is going on with you? Come on, Kai. <laughs> tell me, do you have any question about the topics in this module? Usted solo diga. <risa> bueno, le voy a hablar con, con una pura sinceridad y lo siento por estar hablando en español, sí. Eh, eh, sinceramente, eh, yo le escribí algo, un párrafo eh, personalmente. Entonces, eh, la disculpa del caso, con sinceridad, eh, me siento así como un poco, poco oprimido. Oh, but Porque, no problem. Eh, you may tell me, okay. Mm -hmm. Thanks, teacher. Mm -hmm. uh, I need to understand English. I need to speak English forever. Uh, and English for my is difficult. Okay. Mm -hmm. ¿Y ya había estudiado antes inglés usted? No. Uh, solamente, solamente en la aplicación que mencioné al inicio de las clases. Oh, okay. Uh, uh, usted Duolingo. solito, digamos. Uh -huh. Ok, mire, yo lo felicito porque esta es una buena oportunidad la que usted ha tomado, ok, Esto, este programa de Insaforp es un beneficio muy bueno y es de aprovecharlo, y le digo por qué, porque es, um, yo como maestra de, inglés, le, maestra de inglés le puedo decir que todo el contenido está planificado de una forma eh, gradual, entonces va de pequeño a más, ¿verdad? De menos a sí. más. Entonces, sí. por ejemplo, el módulo 1, si usted se fija, es el presente simple, ¿verdad? Y va agregando algunas eh, frases eh, muy importantes a la hora de pedir un favor, por ejemplo, o de pedir un permiso, ¿verdad? Que son cuestiones básicas para poder comunicarnos. Sí. Pero lo primero, presentarse claro. uno mismo, qué es lo que uno hace, ¿verdad? Y eso, cuál es su profesión, etc. Y luego estamos en el módulo 2 y continuamos con el presente simple, ¿verdad? Eh, ya la otra eh, semana, no, perdón, esta, eh, la otra semana, la unidad 2, ya vamos agregando un nuevo tiempo verbal. Pero ahorita... Hemos llegado hasta el presente simple con alrededor de unas que eh, serían 20, como unas 30 horas, ¿ok? Hemos estado hablando del presente simple. Entonces, este es un beneficio buenísimo y le aseguro que estas dos horas son un tiempo prudencial, ¿verdad? Para poder practicar todas las habilidades, tanto eh, escuchar, leer, hablar, entender, ¿verdad? Escribir, pero sí tiene que poner mucho de su parte, ¿verdad? Porque pues las cosas están disponibles, tiene la plataforma, tiene el manual, tiene las tareas, las discusiones, tenemos el WhatsApp. Y tenemos material en el WhatsApp que también se les comparte como para abrir un poquito, ¿verdad? Eh, más al inglés de todos los días, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que es una buena oportunidad y yo creo que así debe de verlo, ¿me entiende? Juan Francisco, usted ha llegado a un programa en donde todos los teachers tenemos el objetivo de que usted aprenda, ¿ok? Así que usted puede contar con nosotros en alguna pregunta que tenga, alguna duda, ¿verdad? E incluso si usted genera una conversación en el, en el WhatsApp y que todos participemos también, ¿verdad? Porque la verdad es que usted entiende mucho, entiende bastante el inglés. Lo que se le dificulta es hablarlo, ¿verdad? La verdad es que sí. Hablarlo, sí, sí. ¿O usted qué considera? ¿Qué considera usted? ¿Qué se le dificulta más? Eh, digamos, eh, formar oraciones. Formar oraciones siento como que, como que se me complica un poco. Además de, de lo que le mencionaba en, en, mi, en mi personal, es que eh, la oprimisión que, 
que siento a nivel personal es muy, muy fuerte, pues y, y llevo cuatro años de vivir solo con mis dos nenas, eh, la mamá de ella vive cerca y pues es muy, muy feo, muy tedioso estar siempre con, con, esa, con esa comunicación a la fuerza porque las niñas toman unas actitudes negativas eh, y pues la custodia total la tengo yo y perdón que esté metiendo cosas personales eh, pero créanme que muchas veces se me opacan todas las ganas de seguir todas las ganas de estudiar todas las ganas de todo pero es por, por la misma situación emocional que vivo entonces siento que eso en cierta parte me perjudica al, al poder eh, ¿Cómo se llama? Eh, hablar mejor o, o expresarme de mejor forma con, con el inglés. Hay ciertas cosas que, que sí, las, sí las puedo expresar, sí las puedo expresar, pero, pero este, me cuesta, me cuesta mucho porque eh, siento que un millón de cosas en mi mente que quiero solventar y que no las puedo solventar todas. Ok, comprendo, comprendo y pues créame que usted no es el único en muchos eh, eh, que han estado en su, en su momento, en su situación y es una situación muy difícil, muy difícil, pero eh, algo que le quiero decir yo a usted y muy importante y espero que le quede en su corazón y que lo practique, es que lo que usted hace por usted, por usted mismo, tiene que desarrollarlo con su propio gusto, ¿ok? Con su propio gusto. Y esto es para usted. O sea, esto no es para nadie más ni por nadie más. Es por usted. ¿Me entiende? Hágalo de una manera que esto sea su terapia, ¿ok? Que esto sea en eh, donde usted pueda tener un éxito, ¿ok? Donde usted pueda lograr un éxito y va a ver que con mayor eh, de los gustos usted va a empezar a ver. A medida usted va agarrando más vocabulario, va pudiendo comunicarse mejor, va avanzando en las clases, yo le aseguro que usted va a sentir el éxito, ¿ok? Y eso lo va a sacar de esa situación que usted tiene. Pero emocional, pues, me refiero a emocional. Ya lo demás, pues, tiene que ir cosa por cosa, ¿verdad? Usted arreglando sus situaciones cosa por cosa. Pero Ajá. sí, esta es una buena oportunidad. Este es un lugar en donde nada más le tiene que quitar el espacio, es suyo, ¿okay? esto es suyo y na de nadie más, ¿ok? Así que mi consejo es que lo aproveche y no se rinda, no se rinda, no vaya a renunciar a esto, ¿ok? No vaya a renunciar porque es un beneficio, mira, realmente muchos quisieran el beneficio, pero no tienen eh, los requisitos, ¿verdad? Los requisitos para optar a este tipo de... de cursos. Entonces, yo les recomiendo que lo aproveche, ¿verdad? Y pues que haga lo mejor posible y que no se frustre y no ponga usted el letrero, me cuesta. Uh -uh. Ese letrero hay que quitarlo, ¿verdad? El letrero no sé. aquí me cuesta. No. Usted es muy lo bueno, arranco. yo lo he escuchado, que ¿okay? Yo lo he escuchado, yo le hablo y usted comprende. Entonces, vamos afinando los detalles, porque para eso estamos, para aprender. ¿Ok? Y el que aprende, si no se equivoca, no aprende, ¿verdad? El que nunca se sí, equivocó, nunca aprendió, ¿ok? Yo lo sé, yo lo sé. Uh -huh. no, y la verdad es que le, le agradezco la, la oportunidad de, de, de escucharme, ¿verdad? Y pues créanme que eh, con sinceridad y, y no le miento, eh, usted es una, una excelente maestra. Muchas gracias. Y, y pues, la verdad, en inglés, ¿verdad? Congratulations, teacher. Eh, Muchísimas like, gracias. Un... Thank you very much. It goes right deep into my heart, ¿ok? <laughs> ok. Este, uh -huh. eh, pues, no, no voy a bajar la guardia y voy a estar. Y, yes, pues, please, la... keep up. Keep up pushing. La... Keep up pushing. Uh -huh. Tomé la decisión, pues, porque también había caído en otro error fuerte. Mm, okay. Entonces uh -huh. yo sé que para mí esto es como eh, una distracción, como un entretenimiento Very. Very que, me, que me va a sacar de, de esto, porque yo sé que, 
estoy en ese grave error y aún lo estoy. Aún lo estoy. Okay, ok, bien, eh, ya que lo detectó que es un error y ya sabe que eso está malo, pues hay que también trabajar en eso, ¿verdad? También trabajar en eso para que esto sea un éxito. ¿Verdad? Para claro. que esto sea un éxito. Así que yo con todo gusto, pues aquí en, en la clase estamos para, precisamente para eso, communication, ¿verdad? En two you. languages, Spanish and English. So, yes. In France? <laughs> Not French. No French, no French. <laughs> no, no, only my daughters. My daughters, they speak French. I don't. <laughs> ah, bueno. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Algún día, sí. Maybe, maybe. <laughs> yeah, probably one day. Yeah, I can understand some, something, but just a little bit. Only what they say. <laughs> yeah, only that. Okay, then, Juan Francisco, if you have no questions about it, the, the class, I think uh, we can finish, right? Uh, no, no, no question. Okay, then remember to do your homework right after the class, okay? Okay, okay. Okay, then see you Monday and have a very good weekend, okay? Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Have a very good night.